ngayong episode ng Kwentong Hoop X. Kilalanin natin ng 6-2 power forward mula Bagu City, Negros Occidental. Paano nga ba siya nagkaroon ng break na makaakyat patungong NCAA? It's the steel, Duta. Finding Flores down the middle. Flores lays it off. What's up mga Hoopex? Kamusta kayo? It's your boy Choke na naman po. So welcome back sa panibagong episode ng ating kwento. Hoopex. Today mga Hoopex, meron tayong kikilalanin na isang 6-2 power forward at currently playing sa De La Salle College of St. Vinyl. So sana ma-enjoy nyo ang story ni Idol Chris Flores. Tunghayan na natin. Let's go! What's up mga ka uh, This is Chris Flores and I'm 22 years old. My position is power forward. My height is 6'2 and I'm from Bantulino, Yulo, Bago City. High school na nang mag-umpisa matuto ng basketball itong si Chris. Dahil matangkad ay napilitan itong pasukin ang pagiging atleta sa kanilang paaralan. Start ng high school ako, student athlete na ako eh. Pag may laro dito at saka may mga dayo, di, ako, di nila ako pinakalaro eh. Kasi dati matangkad na ako eh, so matangkad pero sobrang payat ko eh. And then start ng high school ako, naglaro ako sa Dulawa High School dati, dati high school. Yun, naglaro ako sa division meet, area meet, and then provincial meet. And then after you know, Nirecruit ako papuntang Manila. Na-scout si Chris ng isa sa mga coaching staff ng Chiang Kai-shek High School dito sa Manila. At dito niya lubos na naipakita ang kanyang potensyal na maging isang mahusay na manlalaro. Nung grade 9 ako lumipat ako sa Chiang Kai-shek and then naging head coach ko si Coach Gold. Ah, sobrang dami namin natutunan dun sa kanya, lalo na ako. Hindi lang sa loob ng court kundi sa labas ng court. As in, sobrang dami. Yun, nagsumikap talaga maglaro ng basketball kahit sa training guard talaga. Hindi naman ako nag-expect na makakaabot ako sa Manila sa paglalaro ng basketball eh. Siyempre eh, galing ako probinsya eh. Parang konti lang yung opportunity mo talaga. Hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity para makapaglaro sa Manila eh pag galing ko sa probinsya. Yun, nagsumikap talaga ako para sa paglalaro ng basketball para sa sarili ko. Ang player na kinukunan ko ng inspirasyon siguro si Mark Pingres eh. Kasi galing rin siya sa mahirap eh. So ako mahirap rin. Yung ginawa niya, nagsipag siya. Kaya nakamit niya yung gusto niya eh. So, kaya ako yung ginagawa ko. Kung ano yung nagawa ni Mark Pingres eh, ginagawa ko rin. Pagka-graduate ng high school, kinuha si Chris ng College of St. Benilde Blazers. Isa sa mga team na kalahok sa NCAA. Throws it out to Flores! Nothing but... Pinaghandaan ni Chris ang kanyang rookie year sa NCAA. Pastoran, Flores on the reverse. Flores from the corner. Flores knocks it. It's the steal. Guta. Finding Flores down the middle. Flores Good lays it up. To be ready every single time. Flores pulls it up. Inaral niya maigi ang mga fundamentals. At sa height niyang 6 foot 2, na-develop niya din ang kanyang outside shooting at post-up moves. Yung laro ko, sagasa lang eh, pag sa pass break and then yung tawag nila sa akin Skywalker, so, hindi ko alam ba't <laughs> Pag sa court talaga, pass break, kahit may tao pa sa harap ko, lilayap at lilayap talaga ako eh. Kasi dalawang position yung pinaglalaruan ko, uh, nagbibigman ako, nagwingman, so rebound, tsaka hassle lang talaga. Nag-improve siguro ako sa paglalaro ng basketball dahil nakikinig ako lagi sa coach ko at ginagawa ko lang yung kung anong gusto nila ipagawa. Siyempre, mga struggle hindi naman mawawala pag sa athlete ka eh, lalo na student athlete. Ah, sa una, mahirap naman talaga mag-adjust eh. Kasi papasok ka pa sa school. After nun, may training pa pagkahapon. Tsagaan lang talaga. Dapat sanayin mo na yung sarili mo para sa ganyan. Pero isa sa di malilimutang laro ni Chris sa NCAA ay noong sumabak pa rin ito kahit na may iniinda sa kanyang tuhod. Flores, 
pinakamasik ko na experience sa basketball siguro yung last season ng NC kasi injury na ako noon eh MCL na ako eh tapos pinipilit ko pang maglaro ginagawa ko pag may game umiinom lang ako ng gamot para sa kirot kasi gusto ko maglaro eh uh, makatulong sa team ko yun pinipilit ko pa rin maglaro kahit ma may masakit sa tuhod ko pag nadadown ako, uh, syempre iniisip ko ng pamilya ko eh. Iniisip ko na ba't ako, no, ba't ako naglalaro ng basketball para kanino ba? Eh, syempre, para rin naman sa kanila eh. So, yun, pag nadadown ako, uh, kumukuha talaga ako ng motivation sa pamilya ko. Sa ngayon, okay naman na yung injury ko eh. Uh, kasi, syempre, nung after nung surgery ko, binibigyan ako ng mga exercise at nire-rehab ako ng physical therapy namin at yung coach namin sa weights. Bali, binibigyan niya ako ng mga exercise para sa tuhod ko kung paano palakasin. And then yun, bali, mga two months lang, nakabalik na kaagad ako sa laro at sa training. Siguro, yung need ko na improve sa laro ko is yung dribbling ko eh. Hindi pa naman ako gaano katagal na naglalaro ng wingman kasi start dati hanggang high school. Big man talaga ako eh. Mga three years pa lang ata ako naglalaro ng wingman ng wing. Kaya kailangan ko talaga i-improve yung dribbling ko ganun. Kasi yun yung pinaka-importante. Isa lang ang kwento ni Chris sa maraming basketbolista na nangangarap makaakyat sa malalaking liga. Hindi madali tahakin ang daan patungo sa professional league. Kaya kailangan mo ng disiplina. Tibay ng loob at higit sa lahat, willingness na matuto sa larong iyong pinapasok. Nakita natin yung mga galawan na idol Chris Flores. Talagang 6-2 tapos may shooting pa. No? Tapos sobrang basic lang maglaro. So saludo rin pala ako kay idol Chris Flores dahil nalabanan niya yung home seat sa pagiging student athlete. Alam mo yun yung tipong feeling na malalayo ka sa pamilya mo para lang maabot yung pangarap mo. Tinis niya. Tinitiis niya yun. So sa mga paprating na student athlete dyan, yan, sana makatulong itong episode na to. At syempre, bago ko tapusin ito mga ka-Hoopex, please support our merch, Hoopex Basketball Gear sa Facebook po. Yan, may kita nyo po lahat ng ating merch dyan. At yung mga hoodie nating malulupet. Sinabi nga namin sa inyo ni Idol Ash pag bumili kayo ng isang merch o supportahan nyo man lang ang aming merch ay makakatulong na kayo sa mga players. Dahil dun din tayo kumukuha ng mga papremyo sa mga palaro natin, mga idols. And syempre mga ka-Hoopex, huwag nyo kalimutan din pala i-follow ang aking Facebook page. Yan, ito si Chucky TV. Yan, gaming page po siya. So mga ka-Hoopex, kung comment lang kayo kung ano mga gusto nating laruin dyan sa ating gaming page. Yan, kahit Valorant to Emil yan, pakapalagyan natin yan mga ka-Hoopex. No? And syempre mga ka-Hoopex. Bex, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Hoopex Basketball. 400k na tayo mga ka-Hoopex. Gusto ko lang palang pasalamatan yung mga tunay na sumusupok na dyan sa Hoopex Basketball. Since day one, yan, di ko akalaan 400k na talagang nakakatawa ng puso. Talagang maraming maraming salamat sa inyo mga ka-Hoopex. Sina-shoutout ko pala yung mga taga Bago City. Uh, yung, Siyempre yung mga pamilya ko. Uh, Tsaka yung mga nagsasuporta yung sa team namin lagi, uh, thank you, uh, ingat kayo palagi. So yun, good morning mga ka-Hoopex. Ayan, kakagising lang namin. Kita nyo naman. Ayan. Sa pa mga ka-Hoopex. Ayan. Kita nyo naman. Kakagising lang. Yan, so yung kaagising lang namin Tapos Maya maya magsushooting na kami Sumagay and sign Si Choki Si Chok Yan So yan mga ka-Hoopex ka, tapos na natin maligo eh. Ano ba gagawin natin ngayong, ngayong ano, umaga? Training. Kakape. Tapos? Training. Pwede, shooting tapos. Ano, magwa-warm up kami kasi may mga makakalaban din. 
Malaki no yung kagabi no. Yeah, what's up, man? So, hey Joel, good morning. Yeah. It's my first time to wake up like this. <laughs> Why? Why is that? You know, always uh, when I I was in uh, my my dorm, if I want to wake up sometime 10 a.m. Uh, 11 a.m. But this one, oh my God. <laughs> I cannot sleep eh, because you are wah 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 wah. So, <laughs> <laughs> so brang ingay ba? So guys, good morning. Let's do it. Let's do it. Let's do it. I Let's do it. Let's do it. So ayan, babalikan namin kay mamaya pag nandun na kami sa court. Let's go.